കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ ടു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബാൻഡ് വാഗൺ ആൻഡ് സ്നോബ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫോർകാസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഓർ സർവീസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് എന്താണ് ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഓർ സർവീസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെയോ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഫേം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫേം സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദ കറൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂസസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എക്സെട്രാ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഫ്യൂച്ചർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം യൂസസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ഫ്യൂച്ചർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ടേക്ക് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന അൺസേർട്ടിനിറ്റി എന്താണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഹൈലി അൺസേർട്ടൻ ഇഫ് ദ ഫോർകാസ്റ്റ് ഇസ് നിയർ ടു ഇറ്റ്സ് ട്രൂ വാല്യൂ ഹയർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ആക്യുറസി ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഒരു ഏകദേശ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റിലെ ഫോർകാസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ആക്യുറസി ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് നാച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെദർ ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമഡ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗുഡ്സാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കാപ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണോ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ആണോ എന്നതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ബിസൈഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി 
then fourth is level of technology appo rapid changes in technology have the potential of rendering the existing product obsolete in future level of technology la varuna maatum demand forecasting ne baadhikum technological factor plays an important role in arriving at a reliable demand forecast in future and fifth is economic outlook future economic environment plays an important role to forecast demand in future so positive economic development aan undayathu nannengil adayathu higher level of investment inde bhagamayittu liberalization inde bhagamayittu globalization inde bhagamayittu okke positive economic development aan nannengil it gives enough reason to have an optimistic demand forecast for future adu optimistic demand forecast for future ne kaaranam aavunu ennalladana okay then six is disposable income demand forecasting is influenced by increase in the disposable income of the people demand forecasting influence in the other factor ana then influence in the other factor ana increase in the income of the people disposable income of the people greater is the possibility for an increase in the demand for consumer durables if there is an increase in the disposable income ingan ini oru consumer ude income increase cheyanannengil കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസിന് ഡിമാൻഡ് കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് ദൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീസ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടേക്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏജ് സെക്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കരുതേണ്ട നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏജ് ആൻഡ് സെക്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ടോയ്സ് ഫർണിച്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ടെലിവിഷൻ എക്സെട്ര ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്